Shalom, my friend, shalom, my friend, shalom, shalom. Shalom, DMF. Praise the Lord. Praise, Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Hallelujah. A warm welcome to the presence of God in this evening. പ്രിയമുള്ളവരെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുകയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ നാമത്തിൽ എവിടെ ചേർന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അരളി ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സായാഹ്നം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നതാക്കാൻ നമുക്ക് മാറ്റാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്തുതി ആരാധനയുടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് നൂറ്റിയേഴാം സങ്കീർത്തനം ഇന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു കർത്താവിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് അവരെ രക്ഷിച്ചു കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ് കർത്താവിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ പറയണം അത് പ്രഘോഷിക്കണം എന്ന വചനം നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സേ താങ്ക് യു ടു ദ ലോഡ് ഫോർ ബീങ് സോ ഗുഡ് for always being so loving and kind has the lord redeemed you then speak out tell others he has saved you ee divasangalile nammale nammade jeevithangale durithangale prashnangale rakshagaramaakki kondirikkana valiya oru oru process lude kadannu poi kondirikkana ee nanu nammal anjamath episode le kadakkumbo i strongly believe ningale ekka jeevithathile deivam edavittu thodangi nan vishwasikkiyana karthaa edavittu thodangiyengile പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയണം വചനം പറയാണ് കർത്താവിനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയണം യെസ് നമ്മളത് ഏറ്റു പറയണം നമ്മൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റു പറയണം രക്ഷയെ പ്രകീർത്തിക്കണം ഇന്നും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം കടന്നു വരുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളൊക്കെ ദൈവസ്തുതിയുടെ ആരാധനയുടെയും സ്ഥലങ്ങളായി മാറട്ടെ ഹി ലിവ്സ് ഇൻ ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഹിസ് പീപ്പിൾ അവൻ സ്തുതികളിൽ വസിക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെ മലാഖമാരുടെയും കെരൂപുകളുടെയും സ്തുതികളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്തുതികളിൽ വസിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലെറ്റസ് ബിൽഡ് എ ത്രോൺ ഓഫ് പ്രൈസ് ടു അവർ വണ്ടർഫുൾ ഗോഡ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളെല്ലാം ദൈവ സ്തുതിയുടെ ആരാധനയുടെ ഒരു സ്ഥലമായി മാറട്ടെ നിന്റെ കർത്താവ് എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കും അവൻ നല്ലവനാണ് അവന്റെ നന്മയ്ക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തിന്മകളെ മാറ്റാൻ സാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ ബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാം നമ്മൾ ഇന്നൊരു സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെതിരെ ഒരു ഒരു സൈന്യം കടന്നു വരികയാണ് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം അത് യഹൂദർക്കെതിരെ മൊവാബ്യർ അമേന്യർ മെയൂന്യർ എന്ന് ചേർന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ യഹൂദ ജനത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവരാകെ ഭയന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം അവരെന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ പാടില്ല കാരണം വലിയൊരു അറ്റാക്ക് അവരുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ അവരാകെ ഭയന്നു പോയി എന്നിട്ട് വചനം ഇങ്ങനെ പറയാണ് മൂന്നാമത് അവർ ഭയന്ന് കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയാൻ തീരുമാനിക്കുകയും യൂതയായില്ലെങ്കിൽ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അവർ മരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയാണ് യെസ് വി നീ ടു ടേൺ ടു അവർ ഗാഡ് നമ്മുടെ ശക്തിയിലും ബുദ്ധിയിലും കഴിവിലും ഒരിക്കലും ആശ്രയിക്കരുത് കാരണം നിന്റെ ശത്രു നിന്നേക്കാൾ പതിനായിരം മടങ്ങ് കഴിവും ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഈ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ നിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെയും വെല്ലുവിളിയും തരണം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പരിശ്രമിക്കരുത് യു ടേൺ ടു ഗാഡ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് യുവർ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് ആംസ് ടു ദ ലോർ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തണം അങ്ങനെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ വചനം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ അവിടുന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമാണല്ലോ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജനതകളെയും അവിടുന്നാണല്ലോ ഭരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ കരം കരുത്തുറ്റതും പ്രബലവുമാണ് അങ്ങയോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ ആർക്കു കഴിയും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ അങ്ങ് സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ ദേശത്തെ നിവാസികളെ തുരത്തുകയും അങ്ങയുടെ സ്നേഹിതനായ അബ്രാഹത്തിന്റെ സന്തതികൾക്ക് അത് ശാശ്വത അവകാശമായി നൽകുകയും ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പഠിച്ചു ആധികാര അധികാരത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തിയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം പറയാം ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ഈ വലിയൊരു സൈന്യ വ്യൂഹത്ത
അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ വചന വചനം പറയുകയാണ് യഹസിയയിൽ പറഞ്ഞ് യൂതയാലും ജെറൂസലേം വസിക്കുന്നവരും യഹോഷഫത് രാജാവും കേൾക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളല്ല ദൈവമാണ് പൊരുതുന്നത് നാളെ അവർക്കെതിരെ പുറപ്പെടുക വചനം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഏത് സാഹചര്യമുണ്ട് എത്ര വലിയ സൈന്യം നിനക്കെതിരെ വന്നോട്ടെ എത്ര വലിയ പ്രശ്നം നിന്റെ മേൽ വന്നോട്ടെ നീ ഭയപ്പെടരുത് ഇതാണ് വചനം പറയാ നിന്റെ ദൈവം ശക്തനാണ് നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ കാത്ത് പരിപാലിക്കും എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്തു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപതാമത്തെ വചനം പറയാണ് പിറ്റേ ദിവസം അത് രാവിലെ അവർ തെക്കോവ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവർ പുറപ്പെടുമ്പോൾ യഹോഷഫത്തെ രാജാവ് അവർ അഭിസംബോധന ചെയ്തു പറഞ്ഞു യൂതയ ജെറൂസലെ നിവാസികളെ കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങളെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും ഇന്ന് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന മക്കള് നീ ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലായിക്കോട്ടെ നീ ഏത് പാതാളത്തിലായിക്കോട്ടെ ഏത് പ്രശ്നത്തിന് നടുവിലായിക്കോട്ടെ ഏത് വലിയ സൈന്യത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കട്ടെ വചനം പറയാണ് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കർത്താവിൽ നീ ആശ്രയിക്കുക നീ സുരക്ഷിതനായിരിക്കും നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ നീ വിശ്വസിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് വചനം പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് സൈന്യങ്ങളുടെ മുൻപേ നടഞ്ഞ് കർത്താവിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവിൻ അവിടുത്തെ അചഞ്ചല സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് എന്ന് പാടാൻ ജനങ്ങളുമായി ആലോചിച്ച് അവൻ ഗായകരെ നിയോഗിച്ചു അവർ പാടി സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യൂതെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന അമ്മോന്യർ മെവൂബേർ സൈൻ പർവ്വത നിവാസികൾക്കെതിരെ കർത്താവ് കെണിയൊരുക്കി അവർ തുരത്തപ്പെടുകയും നോക്കുക ഒരു ഗായക സംഘത്തെ യുദ്ധം മുൻപിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച് സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം കടന്നു വരികയും ആ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ സൈന്യങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അവർക്ക് വിജയം നൽകിയ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ നീയും ഏറ്റു പറയണം നിന്റെ ദൈവം നല്ലവനാണ് നിന്റെ കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യം എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നീ ഏറ്റു പറയണം ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടരുത് ഓൾവേസ് നിന്റെ അധരങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് വരാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കുറ്റം പറയും നീ കാരണമാണ് അവൻ കാരണമാണ് അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയരുത് ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വഴക്കോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ പ്രകൃതി ഒരാൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാവരും ചേർന്ന് പിടിക്കുക ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ അഗ്നികുണ്ടത്തിലെ മൂന്ന് യുവാക്കന്മാരെ കണ്ടു അവരെ കിടന്ന് പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാറാഗ്രഹത്തിലെ പൗലോസ് സീലാസിനെ കണ്ട് അവരും പരസ്പരം തല്ലി പിടിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കുറ്റം പറയാം കുറ്റം പറച്ചിൽ മാറ്റി ദൈവ സ്തുതികളോട് നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി തമ്പരാൻ പറയുന്നു വചനം എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നിന് അവിടുത്തെ അചഞ്ചല സ്നേഹം ശാശ്വതമാണെന്ന് പാടാൻ ജനങ്ങൾ ആലോചിച്ച ഗായശങ്കരെ നിയോഗിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാണ് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ അവിടുത്തെ പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ വിജയം വരിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നീ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം നിനക്ക് വിജയം തരും കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും നീ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം സ്വരം ഉയർത്തി നമുക്ക് ഒന്ന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഹാലൂയ ലെറ്റ് എസ് കം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണ് അവിടുത്തെ നന്മ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഏറ്റുപാടിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭയങ്ങളും മാറിപ്പോകട്ടെ കർത്താവിനുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവിടുത്തെ പാടി സ്തുതിച്ച് ഇന്ന് അവിടെ നമുക്ക് നൽകുന്ന വിജയവും അവിടുത്തെ രക്ഷയും നമുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുക്കാം പ്രൈസ് ലോർലൂയ
അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുന്നതിന്റെ പേരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സ്തുതി ആരാധന നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണത്തെ നീ പ്രകീർത്തിക്കണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയുടെ സ്വഭാവത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുന്നത് അടുത്തൊരു സ്വഭാവ ഗുണമാണ് അത് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരും നമ്മുടെ എല്ലാ കുറവുകളെയും അതിലംഘിച്ച് കടന്നു വന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുന്നു അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ പറയട്ടെ അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണെന്ന് അഹറോന്റെ ഭവനം പറയട്ടെ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണെന്ന് കർത്താവിന്റെ ഭക്തന്മാർ പറയട്ടെ അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു ദുരിതങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവിടെ നിന്നെ മോചിപ്പിച്ചു നിന്റെ പ്രശ്നം എത്ര ഗുരുതരമായിക്കോട്ടെ എത്ര വലിയ പ്രശ്നമായിക്കോട്ടെ ലെറ്റ് പ്രൊക്ലൈം അവർ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ മെർസിഫുൾ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണെന്ന് ഏറ്റു പറയണം ജെറിക്കോടെ തെരുവീതിയിൽ ഒരു അന്ധനുണ്ടായിരുന്നു ബർത്തമ്യൂസ് അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇരുട്ടിലായിരുന്നു അവൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു അവൻ വഴിയരികിലായിരുന്നു പറയാ അവൻ ഏകനായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഇരുട്ടിന് നടുവില് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ യേശു അതിലെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവൻ ഏറ്റു പറയുന്നുണ്ട് ദാവിദിന്റെ പുത്രനായ യേശുവേ എന്റെ മേൽ കനിയണമേ യേശു കരുണയുള്ളവനാണെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞവനാണ് അവനെ ദൈവം വിളിച്ചു അവന്റെ ഇരുട്ട് മാറ്റിക്കൊടുത്ത ദൈവം ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ തയ്യാറാണ് യെസ് ഈസ് ലവ് ആൻഡ് യുവേഴ്സ് ഫോർ എവർ ലെറ്റ് എസ് സിങ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ദ വണ്ടർഫുൾ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് അമേൻ Thank you hallelujah thank you jesus
കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണ് നെഹ്റോന്റെ ഭവനം പറയട്ടെ അവിടുത്തെ കാരുണ്യ ശാശ്വതമാണ് ഇസ്രായേൽ പറയട്ടെ അവിടുത്തെ കാരുണ്യ ശാശ്വതമാണ് കർത്താവിന്റെ ഭക്തർ പറയട്ടെ അവൻ വരും അവന്റെ കരുണ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഏറ്റു പറയുന്നവർക്കെല്ലാം കരുണ ലഭിക്കും ഹാലി ലൂയ ഹാലി ലൂയ ഹാലി ലൂയ അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു ഹാലി ലൂയ ഹാലി ലൂയ ഹാലി ലൂയ ഹാലി ലൂയ ഓ അവിടുന്ന് വിശ്വസ്തനാണ് വിശ്വസ്തനാണ് അവിടെ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല തന്നെ വിളിച്ചവർക്കെല്ലാം അവിടുന്ന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുള്ളവനാണ് ഹാലി ലൂയ വിളിക്കുക മക്കളെ വിളിക്കുക ആരെ നോക്കണ്ട നിന്റെ അധരം തുറന്ന് വിളിക്കണം അന്ന് ജനിക്കൂടെ തെരുവീതിയിൽ ഒരു അന്ധൻ മാത്രമേ വിളിച്ചുള്ളൂ അനേകം പേർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രം ഏറ്റു പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ അവനാണ് കരുണ ലഭിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മിണ്ടായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ രാത്രിയിൽ നിന്നോടും പല ശക്തികൾ പറയും ശത്രു പറയും മിണ്ടാതിരിക്കെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് നെഹ്റോന്റെ ഭവനം പറയട്ടെ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് കർത്താവിന്റെ ഭക്തർ ഏറ്റു പറയട്ടെ വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എത്ര വലിയ സൈന്യം നിനക്കെതിരെ വന്നാലും കർത്താഹു നിന്നെ വിമോചിപ്പിക്കും സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം പത്താമത്തെ വചനം പറയാ ജനതകൾ എന്നെ വലയം ചെയ്തു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ നശിപ്പിച്ചു അവരെന്നെ വലയം ചെയ്തു എല്ലാ വശത്തു നിന്നും അവരെന്നെ വളഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ വിച്ഛേദിച്ചു തേനീച്ച പോലെ അവരെന്നെ പൊതിഞ്ഞു മുൾപ്പടർപ്പിന് പിടിച്ച തീ പോലെ അവർ ആളിക്കത്തി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ വിച്ഛേദിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്താണ് മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് കരുണ ആ പേരാണ് യേശു എന്ന നാമം ആ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ ആ നാമത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ആ നാമത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ടോ ആ നാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ നാമം നിന്നെ വിടുവിച്ചിരിക്കും ഈ രാത്രിയിലും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ആ നാമത്തിന് ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ദ മോസ്റ്റ് ഗ്ലോറിയസ് നെയിം ദ പവർഫുൾ നെയിം ആ നാമത്തിന് ശക്തി ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരിക്കലും നിന്നെ കൈവിടില്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിന് ഒരുവനെ ദൈവം കൈവിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ ജീവിതം എല്ലാത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലേക്കും കർത്താവിന് ശക്തി കടന്നു വരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ നാമത്തിന് ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ മുട്ടുകളും മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നാമം സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലും എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കൈയാളുന്ന നാമം ആ നാമത്തിൽ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ലൂക്ക നാല് പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ എന്തിനാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അന്ധർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ ബന്ധിതർക്ക് മോചനം നൽകാൻ അടിച്ചമർത്തോ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ കർത്താവിന് സ്വീകാര്യം മത്സരം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും ആ നാമം മനുഷ്യവംശത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ആ നാമത്തെ ആരാധിച്ച് പാടുമ്പോൾ നിന്റെ രോഗങ്ങളിലേക്കും ദുരിതങ്ങളിലേക്കും നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിലേക്കും നിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലേക്കും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഇറങ്ങി വരും ആ ബർത്തം യൂസിന് കാഴ്ച കൊടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജീവിതത്തിലും ആ ശക്തി പ്രകടമാക്കും നിന്റെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ
ശിച്ച ഒരുവനൻ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഭഗ്നാശനായിട്ടില്ല അവൻ ഹൃദയപൂർവ്വം യേശുവിനെ വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വിളി കേൾക്കുന്നവനാണ് അവൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിലുള്ള നിന്റെ ജീവിതത്തെ വിശ്വാസത എപ്പോഴും ഏറ്റുപറയണം ജനതകളുടെയിൽ അവൻ്റെ നാമത്തെ നീ പ്രകീർത്തിക്കണം അവൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും ഭർത്തിമ്യൂസിനെ പോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും കേൾക്കെ ഹാവ് ദ കറേജ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ടു പ്രക്ലൈം ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ശാശ്വതമാണ് അവൻ എന്നും നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് വചനം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിന് അമോന്യരും മെയൂന്യരും ചേർന്ന് ആക്രമിക്കാൻ വന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞ വചനം ഇന്ന് നിന്നോടും പരിശുദ്ധാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ വിജയം വരിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം തരും ഉറപ്പായിട്ടും ആ നാമം ഒരിക്കലും അവനിൽ ആശ്രയിച്ച ഒരുവനും ഇന്ന് വരെ ഭഗ്നാശനായിട്ടില്ല ലജ്ജിതനായിട്ടില്ല കർത്താവ് നിനക്ക് വിജയം തരും ആമേൻ യേശുവിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മളിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ തമ്പുരന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ പരാജയങ്ങൾ തകർച്ചകൾ ഒക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷാകരമാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഏഴ് ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കി മാറ്റുവാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയുള്ളതായി മാറ്റുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും സോ ദിസ് സീരീസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വചനം എന്നൊരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് തരികയാണ് ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം ഓരോ വചനങ്ങളും നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ മാനദണ്ഡം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എന്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസ
ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വചനത്തിലുമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം തമ്പ്രാൻ അരുളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം തരുന്ന വചനങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നെ വിമോചിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോ ടുഡേ ഗാഡ് ഇസ് ഗിവിംഗ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോമിസ് ഇന്ന് തരുന്ന ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയണം നിന്റെ ആയുഷ് കാലത്തിൽ ഒരിക്കലും ആർക്കും നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ മോശയോടുകൂടെ എന്ന പോലെ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരിക്കലും നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ശക്തനും ധീരനുമായിരിക്കുക അപ്പോ മോശയോട് കൂടെ എന്ന പോലെ ജോഷുവായുടെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രിയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ നമ്മളെ നിത്യതയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മോശയുടെ കൂടെ ദൈവം നടന്നും ഒരു ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഇത്രമാത്രം ദൈവം കൂടെ വസിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ വേറെയില്ല മോശയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നടന്ന അത്രമാത്രം അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താ കാരണം അവന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാവുകയും നിന്റെ ജീവിതം ഫലഭൂയിഷ്ടമായി മാറുകയും ചെയ്യാം നിന്റെ ജീവിതം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറാം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സ് തളത്തിക്കളയെന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി ഈ പ്രതിസന്ധികളിലും ജോഷുവായി കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒൻപതാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ശക്തനും ധീരനുമായിരിക്കണമെന്നും ഭയപ്പെടുകയോ പരിഭ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടല്ലയോ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ ദൈവപുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ജോസഫ് ദാനിയേല് മോശ അല്ലെങ്കിൽ ജോഷുവ അല്ലെങ്കിൽ ജെറമിയ ഏലിയ ഇവരെല്ലാരുടെ കൂടെ ഇവരെല്ലാം അത്ഭുതകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചത് സോളമൻ സാംസൺ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് നയിച്ചവരാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് നയിക്കുന്നവന്റെ പേരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെന്ത് വേണം യു നീ ടു ഹാവ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദ അനോയിന്റിങ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ യു അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈ നിത്യത നിത്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ മരിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ യു ഈ മാനുവേൽ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മളിൽ നിറയണം അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഈ നിത്യത നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറയുക മരണത്തിന് ശേഷം അത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന അതിന് ശേഷമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിത്യത അനുഭവിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കണ്ടു ഒരു അമ്മയും ഏഴു മക്കളും അവർക്കൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നിത്യതയെ കുറിച്ച് ആ സൗഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ ദർശനം ലഭിച്ചവരാണ് ആ അമ്മയും ആ ഏഴ് മക്കളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളും നിത്യതയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ലോകത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് നശ്വരമായതിനെ നമ്മൾ നശ്വരമായ പല നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അത് അനശ്വരമായതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ലോകത്തിലെ നശ്വരമായ നഷ്ടങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നിത്യതയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളെ ദുരിതങ്ങളെ കണ്ണുനീരുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിത്യതയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭൗമിക ജീവിതത്തിൽ ഇരുൾ നിറയുമ്പോൾ സ്വർഗീയ പ്രകാശം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പ്രകാശമാനമാക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കരകേറി വരുന്നത് എപ്പോഴും നിത്യതയുടെ ആ ദർശനം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവാണ് യു ആർ ഡെസ്റ്റിൻ ഫോർ ഹെവൻ ആൻഡ് ഗാഡ് അ
ദുരിതങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷാകരമാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ നമ്മുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിപ്പോക എന്നുള്ളതല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവീകരായിട്ട് മാറണം ഞാനൊരു ലേഖനം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എനിക്ക് കിട്ടി അതിങ്ങനെയാണ് പറയുക ഫ്രോയിഡ് ഫ്രോയിഡ് മനുഷ്യനെ ലൈംഗികനാക്കി ഡാർവിൻ മനുഷ്യനെ കുരങ്ങനാക്കി ഇസ്ലാം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കണ്ടു മനുഷ്യൻ ആരാണ് മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരിത്തിരി മനസ്സിലാക്കി ഇന്നൊരു പടി കൂടി നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് യേശു എന്തിനാണ് വന്നത് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വം എന്താന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ കുരങ്ങനിൽ നിന്ന് വന്ന കുരങ്ങനാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ലൈംഗികനാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇസ്ലാം മതം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു എന്തിനു വന്നു ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ദൈവങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം ദൈവ മക്കളാകാൻ അവൻ കഴിവ് നൽകി ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ ദൈവീകരാക്കുക അതാണ് ക്രിസ്തു നമ്മൾ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പം ഈ രക്ഷ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ആധ്യന്തികമായി ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ഛായ ആദ്യ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതിനകത്ത് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ ആ ഛായ വീണ്ടെടുത്ത് ദൈവിക സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും കഴിവും സ്നേഹവും ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഉള്ള മനുഷ്യരായി നമ്മൾ മാറണം ഇതാണ് സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ബിക്കോസ് ഗാഡ് ഇസ് വിത്ത് യു അപ്പൊ ഈ ദൈവീക സ്വഭാവമുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറണം അതിന്റെ പേരാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മക്കളായി മാറി ഇതാണ് നമ്മുടെ അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി പോകുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പരമായ ലക്ഷ്യവും ഉദ്ദേശവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് യേശുവാണ് യേശു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതും യേശുവില്ലാതെ ഒരു ലോകത്തെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ഈശോ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് അപ്പൊ ഈ വഴി സത്യം ജീവൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നിർവചിച്ചു തന്നത് യേശുവാണ് ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു വലിയ സത്യമാണ് നമ്മളെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ഈ ഈ മക്കളുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് പർദീസ നഷ്ടമാകുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയണത് ഈ സ്ഥാനം നമുക്ക് വീണ്ടെടുത്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ യേശു ഭൂമിയിൽ യേശു ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം എങ്ങനെയാണ് യേശു ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയാന് യേശു ഈ ലോകത്ത് വന്നില്ലായിരുന്നു യേശു ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം യേശുവാണ് ഈ ലോ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മനുഷ്യന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് യേശു തന്റെ ജീവിതം വഴി തന്റെ വാക്കുകൾ വഴിയുമാണ് യേശുവാണ് യേശു ഇല്ലാതെ യേശുവിനെ കൂടാതെ ഈ ലോകത്തിൽ യേശുവാണ് നമുക്ക് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ആ സ്നേഹത്തിന്റെ നിർവചനം നമുക്ക് നിർവചന യേശുവാണ് അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ പല മതങ്ങളുണ്ട് സ്നേഹത്തെ അവർ നിർവചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മതവും ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു തത്വസംഹിതയും ഒരു ഭരണഘടനയും ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ യേശുവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ
രണ്ടാമത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം അത് ഇത്തിരി ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജഡികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് അത് ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധത്തിലേക്കുള്ള സ്നേഹമാണ് അതിനെ ഈറോസ് എന്ന് പറയും ഇനി മൂന്നാമത് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം അത് മൂന്നാമതൊരു സ്നേഹമാണ് അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോൾഗേൺ എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്നേഹമാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് ഇനി നാലാമതൊരു സ്നേഹമുണ്ട് അതാണ് അഗാപ്പേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആത്മദാനമായി നൽകി തന്നെ തന്നെ ആത്മദാനമായി തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ശത്രു സ്നേഹവും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശുവാണ് ഈ സ്നേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ സ്നേഹം ഇല്ല എങ്കിൽ യേശു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം വെറും സ്നേഹമെന്ന് നമ്മൾ നിർവചിക്കപ്പെടുന്ന കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും മാതാപിതാക്കളും മക്കളുള്ള സ്നേഹത്തിൽ അവസാനിച്ചായിരുന്നു ഈ ലോകം ഇത് മൂന്നും സ്വാർത്ഥ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല എല്ലാ മക്കളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മക്കളെ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാ സ്ത്രീയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാവരും സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊരു സ്നേഹം യേശു കൊണ്ടുവരികയാണ് അതെന്താണ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ജീവപരിത്യാഗം നൽകി ആത്മദാനം നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹം അതിൻ്റെ അകത്ത് ശത്രുവിനെയും കൂടി യേശു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സ്നേഹമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവീകനാക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്വത്തിൽ നിന്നും ദൈവീകതയിലേക്കുള്ള വളർച്ച എന്ന് പറയണത് ഈ സ്നേഹത്തിലുള്ള വളർച്ചയാണ് അപ്പൊ ഈ സ്നേഹത്തിൽ ഈ അഗാപ്പെ ആത്മദാനമാകുന്ന സ്വയം ദാനമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവീകനായി മാറും അവനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്നേഹം പല രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാം അത് കരുണിയായിട്ട് മാറാം അത് ക്ഷമയായിട്ട് മാറാം അത് ആത്മദാനമായിട്ട് മാറാം ഇത് പല പല രൂപങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വളരുമ്പോൾ പല രൂപങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പൊ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കരുണയാണ് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഏറ്റെടുത്ത് അത് അവരെ അതിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയാണ് കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൂർത്തി ഭാവം അതാണ് യേശുവിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ദൈവീക സ്വഭാവമുള്ള ദൈവം മക്കളായി നമ്മൾ മാറണം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷാ രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയാം ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് ചേരുക അപ്പൊ ഈ നിത്യത നിത്യത ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിത്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല നിത്യത എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു സ്ഥലം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആയിത്തീരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിനോടൊന്ന് ക്രിസ്തുവിനോടൊന്ന് ചേരുന്നതിന്റെ പേരാണ് നിത്യത എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനോട് ഒന്ന് ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് ദൈവം അപ്പൊ ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്ന് ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അസ്തിത്വവും നമ്മുടെ ജീവിതം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകുക യോഹൻ ഞാൻ സുവിശേഷം പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് എന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോയി ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം യോഹൻ ഞാൻ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുന്തിരി വള്ളി നിങ്ങൾ ശാഖകൾ ഈ വള്ളിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശാഖകൾ ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരായി മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം വഴി ഈ ലോകത്തിൽ സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കുക നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം ഉചിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ ദൈവരാജ്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടണം ഈ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹം ദൈവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് സ്വർഗമായി മാറും അപ്പൊ ഇതാണ് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ മനുഷ്യനും ദൈവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ് ദൈവീകനായി മാറണം അങ്ങനെ ദൈവിക സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഈ അഗാപ്പെ സ്വയം ദാനത്തിന്റെ ശത്രു സ്നേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വളരുന്ന വളർന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ സ്വർഗമുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കും അതാണ് ജോഷിയുടെ ഒക്കെ മോശയുടെ കൂടെ പറയണത് ഈ ദൈവ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക
നമ്മുടെ ബുദ്ധി ജ്ഞാനം കഴിവ് അറിവുകൾ ആത്മശക്തി ഇതൊന്നും നമ്മൾ പുറത്തു വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പല മനുഷ്യരും ഇന്ന് മണ്ടന്മാരും പൊട്ടന്മാരും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാരണം യുവർ സ്പിരിച്വൽ മാൻ ഇസ് വെരി വീക്ക് ഓർ സം ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം ഇന്ന് നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു കുരിശിൽ ബലിയായത് യേശുവിന്റെ രക്തം വഴി നമ്മള് രക്ഷാപ്രാപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടുക രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പാപമോചനം മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആയിത്തീരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഈ ദൈവീക സ്വഭാവങ്ങളും ദൈവ സ്നേഹത്തിലും നമ്മൾ നിറയും അപ്പൊ ഇതാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവം അതൊരു പ്രോസസ് ആണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം പല ക്രിസ് കത്തോലിക്കരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പെന്നക്കോസ്ത വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കുന്നത് നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടുക വെച്ചാൽ അത് വെറും മാമോദീസ അല്ല മാമോദീസ നമ്മൾ രക്ഷിക്കുന്നില്ല മാമുദീസ നമ്മൾ ദൈവിക ജീവനിലേക്ക് ദൈവ മക്കളുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ആൻഡ് ദർ യൂണിറ്റ് ഗ്രോ ഇൻ ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്നേഹമായി ഈ ഭൂമിയിൽ മാറണം അവിടെ ആണ് ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് അതാണ് ദൈവിക ജീവൻ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്നറിയണം അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അതിന് പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ചില വേദനകളും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ആരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല അതിനിപ്പോ ഒരുത്തനെ കൊന്നിട്ടായാലും ചതിച്ചിട്ടായാലും വഞ്ചിച്ചിട്ടായാലും എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറാൻ വേണ്ടി ലോകം നടക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മളൊന്നും ജീവിക്കുന്നത് ഇത് ലോകം സ്വാർത്ഥ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സ്വന്തം കാര്യം സ്വന്തം ഇഷ്ടം സ്വന്തം നേട്ടം അതിന് ആരെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും പെറ്റ തള്ളയെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും മാതാപിതാക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലും കൂടപ്പറമ്പുകൾ എല്ലാ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ കാര്യം നടക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ലോകം നാശത്തിലേക്കുള്ള ലോകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെടണം ഇതാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്കുള്ള വളർച്ചയുടെ പേരാണ് ആത്മീയ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാമുദീസ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദാശകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം അപ്പൊ ദൈവം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൽ കുറെ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ആത്യന്തികമായ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മുടെ ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചില ദുരിതങ്ങൾ വേദനകൾ ചിലപ്പോൾ ദൈവം അതിന് നമ്മളെ അനുവദിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്തു വേണം നമ്മുടെ മാത്രം നമ്മൾ മാത്രമല്ല രക്ഷപ്പെടുക നമ്മുടെ രക്ഷ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ രക്ഷയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള് നമ്മൾ ഇന്ന് രക്ഷയിലേക്ക് ജീവിതം ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട് അപ്പൊ ആ വ്യക്തികളുടെ കൂടെ രക്ഷ നമ്മുടെ രക്ഷയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിന് എന്തു ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ദൈവീകരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിറയുവാൻ എന്തു ചെയ്യണം ദൈവ മക്കളാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ലുക്ക സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി മാറുക ദൈവമക്കളായി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനെങ്ങനെയാണ് പറയുക ലുക്ക ആറ് ഇരുപത്തേഴ് മുതൽ എങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ വാക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവിൻ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ഒരു ചെകിട്ട തടിക്കുന്നവന് മറ്റേ ചെകിട് കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയണം പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ ഈശോ തരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആറാമത്തത് പറയാണ് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും കൊടുക്കുക നിന്റെ മേലങ്കി എടുക്കുന്നവന് പുറങ്കുപ്പായം കൂടി കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയരുത് നിന്റെ വസ്തുക്കൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവനോ
നിന്റെ വസ്തുക്കൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് തിരികെ ചോദിക്കരുത് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വായ്പ കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനം നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കരുണയുള്ളവരായിരിക്കണം ഹാലെ ലൂയ അപ്പൊ ഇതാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവം നമ്മളും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉള്ളവരായി മാറും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്നേഹമായി നമ്മൾ മാറണം അപ്പൊ ഈ സ്നേഹമായി നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും സമ്മാനിച്ച വ്യക്തികളുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്ന് വസ്തുക്കൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയവരുണ്ടാവും നമ്മൾ പണം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയവരുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇന്ന് പണം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു തരാത്തവരുണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ചതിച്ചവരും ദ്വേഷിച്ചവരും തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരും നമ്മളെ ദുരുപയോഗിച്ചവരും നമ്മളെ തിരസ്കരിച്ചവരൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുണ്ടാവും അപ്പം ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ദുരിതങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചവരാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത തലമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ദൈവമക്കളുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വളരണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവരും നമ്മളെ ചതിച്ചവരും ചൂഷണം ചെയ്തവരും വഞ്ചിച്ചവരും നമ്മളെ ദ്രോഹിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് നീ ജപമാല ചെല്ലുന്നുണ്ടാവും കരുണക്കൊന്ന് ചെല്ലുന്നുണ്ടാവും കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും ഉപവസിക്കുന്നുണ്ടാവും ധ്യാനം കൂടുന്നുണ്ടാവും നീ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകാം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കുക ഇവയൊന്നും നിന്നെ ദൈവ പൈതലാക്കി മാറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ലോകത്തിലെ നിരീശ്വരവാദികൾ ചെയ്യും ഹിന്ദുക്കൾ ചെയ്യും മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മതത്തിലുള്ളവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവ പൈതലാക്കി മാറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നീ നിന്നെ ദ്രോഹിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നിന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നീ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്നെ ചതിച്ചവരും ദുരുപയോഗിച്ചവരും നിന്നിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയവർക്ക് വേണ്ടി നീ മുട്ടയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇനിയും നീ ഒരു ദൈവ പൈതലായി മാറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെ ചില വേദനകളും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇനിയും ഈ ലോകത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ തല്ലിന് തല്ല് കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്തിനാണ് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരെയും ദ്രോഹിക്കുന്നവരെയും ചതിച്ചവരെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആത്മരക്ഷ സംഭവിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സത്യമാണ് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സാവൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായ സ്തേഫാനോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്തേഫാനോസിനെ നമുക്കറിയാം സ്തേഫാനോസിനെ യഹൂദന്മാര് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുക ചെയ്തത് അങ്ങനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് വീണ സ്തേഫാനോസ് ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനം പറയാണ് അനന്തരം അവർ സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ യേശുവേ എന്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ അവൻ മുട്ടുകുത്തി വലിയ സ്വരത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചു കർത്താവെ ഈ പാപം അവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കരുതേ സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് യേശുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തു സംഭവിച്ചു അവൻ പറയുകയാണ് സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുക യേശു പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന അവൻ കാണുകയാണ് കാരണം ആ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗം തുളച്ചു കയറുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ
ഇതാണ് ഒരു പ്രധാന രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട് നീ കൊണ്ട ചെല്ലുമ്പോഴും കരുണ കൊണ്ട ചെല്ലുമ്പോഴും ഗുരുശിന്റെ വഴി ചെല്ലുമ്പോഴും നിന്നോട് മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവുണ്ട് അതേത് ആത്മാവെന്നറിയോ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ സഭ കത്തോലിക്ക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈ ലോകത്തിൽ വളരുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് യേശു ഇത് അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളം കൊണ്ടല്ല സഭ വളർന്നത് സഭ വളരുന്നത് അനേക രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രാർത്ഥന വഴിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു തങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാനപതികൾക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ദൈവീകരായി മാറുന്നു രണ്ട് ലോകത്തിൽ വലിയ മാനസാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ വളരണം ഇതാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളുടെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ആത്മാക്കളുണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് അവരെ രക്ഷയും നമ്മളെ രക്ഷയോട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ ചില രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അനേകം വിശുദ്ധരെ ഈ ലോകത്തില് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം മുട്ടുകുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പേർ മുട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട് ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് നൊയമ്പ് നോക്കുന്നുണ്ട് കരുണക്കൊന്ത ചെല്ലുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനം കൂടാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരെയും രക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതിനൊന്നും തെറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വഴി കുറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും കല്യാണം നടന്നിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കടം മാറിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഇതൊന്നും നിന്നെ സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യനാക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും നിന്നെ ദൈവം മകനാക്കി മാറ്റുന്നില്ല എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയാം ഇത് ഇത് നമ്മളെയാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ചൂഷണം ചെയ്ത വഞ്ചിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നീ മുട്ടുമ്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരെ തെറ്റുകൾക്ക് പ്രാശിത്വം ചെയ്ത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിച്ച് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ക്രിസ്തു നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിന്നെ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവനാക്കി മാറ്റും ഒപ്പം നീ ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ദൈവരാജ്യം കടന്നു വരാനായിട്ട് കിട്ടണം ഇത് അനേക ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് ഇതോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഹാൽ ഹെലൂയ പ്രൈസ് ലോറ് സോ രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കൂടി ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ കുറെ പേരെ കൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈശു ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈശോ കുരിശു വഴിച്ച് പോകുമ്പോൾ അരമത്യക്കാരനായ ജോസഫ് യേശുവിന്റെ കുരിശു വഹിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം ജോസഫിനെയും കൂടി പെടുത്തുകയാണ് ആ രക്ഷയുടെ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ കുരിച്ചു വെച്ച് ജോസഫിന്റെ കുടുംബം എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും യേശുവിനോ ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ മാത്രം കുരിച്ചായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാറ് പക്ഷെ ഒരാളെ കൂടി ആ ഭാഗമാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിലും രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട് അവരും രക്ഷ പ്രാപിക്കും ഒപ്പം നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട് അവരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും വെറുതെ അങ്ങ് ദൈവം എടുത്ത് മാറ്റുകയല്ല രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുവഴി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അനേകരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഹാല ലൂയ അങ്ങനെ നമ്മള് ദൈവീക മക്കളായി മാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി ഈ സഹനങ്ങളും വേദനകളും തമ്പരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ധ്യാനം കൂടി പ്രാർത്ഥന കൂടി ഒക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിഷേകം കിട്ടി എനിക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ പോയി ഭയങ്കര അഭിഷേകമായിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോ ഭയങ്കര അഭിഷേകമായിരുന്നു ആ വചനം കേട്ടപ്പോ അഭിഷേകം ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പരിശുദ്ധാലോ എന്ന് അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അഭിഷേകം അഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രിയമുള്ളവര് അതൊരു അനുഭൂതിയല്ല ഇന്ന് പലരും ചില എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു അനുഭൂതിക്കാണ് അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് വേണ്ടി നീ മുട്ടുകുത്തി കൈവിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാ
അത് ഈ ലോകത്തിലെ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പറയുകയാണ് നീ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം നിന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതി മാറണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന രീതി മാറണം നിനക്ക് വേണ്ടി നീ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും നിന്നെ സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യനാക്കുന്നില്ല നിന്നെ ദൈവ മക്കളാക്കി മാറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം നമ്മൾ വരുത്തണം നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മീയവും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നന്മ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കണം രണ്ട് ദൈവ കരങ്ങളിൽ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ നീ ഭരമേൽപ്പിക്കണം അവരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി അവരിൽ നിറവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദൈവാത്മാവിനാൽ അവരഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി നീ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മൂന്ന് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിഹാരം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളും ചില നോയമ്പുകളും ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം കാരണം നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച വ്യക്തികളുടെ ആത്മാക്കൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കണം ഇതിനൊക്കെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി നോമ്പ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നിനക്ക് കല്യാണം നടക്കാനും ജോലി കിട്ടാനും നിന്റെ കുടുംബം നടക്കാനും നീ നോമ്പ് നോക്കണ്ട കാരണം നീ ദൈവത്തിന്റെ മകനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നിന്റെ അപ്പം നിനക്ക് തരും നീ അതിന്റെ പുറകെ ഓടാൻ നിന്റെ അപ്പം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഹിസ് ദിസ് ഇസ് ഹിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തോളാം മത്തായി ആറ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഈ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിലായി തീരണം നീതി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് കരുണ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ വളരുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ ദൈവം നമ്മളോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കും നാലാമത് പറയുകയാണ് ദൈവ സന്നിധിയിൽ അവരെ നീതീകരിച്ചും ന്യായീകരിച്ചും കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഈശോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് സ്റ്റേഫാനോസ് ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കല്ലെറിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ അവരുടെ പാപങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ ചുമത്തരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരുടെ തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം ഇതാണ് ദൈവ പൈതൽ എന്ന് പറയണം അവസാനമായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവരെ സഹായിച്ചും ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ച നിന്നെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്ത പീഡിപ്പിച്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവർക്ക് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ ദൈവീക സ്വഭാവമുള്ളവനായിട്ട് മാറും നീ സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യനായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ നീ ആത്മാർത്ഥ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ആ വ്യക്തികൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കും ഇതാണ് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ലോകത്തിൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളം കണ്ടിട്ടല്ല ഇതുപോലെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അപ്പൊ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദനയോ ദുഃഖമോ ദുരിതമോ ആരെങ്കിലും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ നിന്നിലൂടെ ഒന്ന് നിന്റെ ദൈവിക ജീവനിലേക്ക് വളരാൻ നീ സ്നേഹത്തിൽ വളരാനുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അത് അതുവഴി നിന്റെ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു ആത്മീയ മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിക്കുമോ നീയും ദൈവമായിട്ട് ഒന്ന് ചേരും നീയും ദൈവമായിട്ട് ഒന്ന് ചേരുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നിന്റെ എഫിഷ്യൻസി നിന്റെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും അതാണ് ഞാൻ ജോഷ് മോശയുടെ കൂടെ നിന്നോട് ജോഷയോട് പറഞ്ഞത് മോശയുടെ കൂടെ ദൈവം നടക്കുകയാണ് പത്രോസിന്റെ കൂടെ ദൈവം നടന്നു പതിലോസിന്റെ കൂടെ ദൈവം നടന്നു ഇങ്ങനെ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഈ ബൈബിളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരെല്ലാം ഈ ലോകത്തിനൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതൊരു വലിയ പ്രോമിസ് ആണ് മർക്കോസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പക്ഷെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ മറ്റുള്ളവരോട് നിന്നോട് ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവരോട് ക്ഷമിച്ച് നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണ് പ്രിയമുള്ള ദൈവീക ജീവൻ ദൈവീക സ്വഭാവം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുക നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ഷമിക്കാനുണ്ടോ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഒരേഴ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം നല്ലതാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ഇരിക്കുമ
മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരി നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ച പീഡിപ്പിച്ച ദുരുപയോഗിച്ചവര് നീ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖത്ത് എന്ത് വികാരമുണ്ട് നിനക്ക് വെറുപ്പും ദേഷ്യവും വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിസ്സംഗതയാണോ ഒരു വികാരമൊന്നുമില്ല ആ അവനാ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ചിന്ത മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവർ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും നീ അവരോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ആറാമതൊരു കാര്യം കൂടി അത് വേദനിപ്പിച്ചവർക്കെതിരായി എതിരായി ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പൊട്ടക്കുഴി കിടന്ന് ജോസഫൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും യേശു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റേഫാനോസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പകരം വീട്ടുമോ പകരം വീട്ടാനാണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിന്നിൽ ഇനിയും സ്നേഹത്തിൽ നീ വളർന്നിട്ടില്ല നീ ഇനി ഒരു ദൈവവകലായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏഴാമതൊരു കാര്യമാണ് വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് നേട്ടങ്ങളും ഭൗതിക വളർച്ചകളും നമ്മുടെ മേലധികാരികളൊക്കെ അവരെ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ നമ്മക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് ഭൗതിക നന്മയും ആത്മീയ വളർച്ചയും അതുപോലെ നമ്മളെ മേലധികാരികളൊക്കെ അവരെയൊക്കെ പുകഴ്ത്തിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും സ്നേഹമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുക ഈ മേഖലയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്കും നമ്മളെ പീഡിപ്പിച്ചവർക്കും വഞ്ചിച്ചവർക്കും ചതിച്ചവർക്കും നമ്മളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയവർക്ക് എല്ലാം വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മനുഷ്യരുണ്ട് അവർ വിചാരിക്കും ഓ ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇനി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതൊന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്നോ ഇവിടെ ഒരു ഒത്തിരിപ്പ് കടവുണ്ട് നീ വാങ്ങിയ ഓരോ പണത്തിനും ദൈവം നിന്നോട് കണം ചോദിക്കും നിന്നോട് നിന്റെ സഹോദരൻ ക്ഷമിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് നീ വാങ്ങിച്ചതും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതും നിനക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതൊന്നും തെറ്റി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് നിന്നെ നരകാഗ്നിക്ക് നിന്നെ യോഗ്യനാക്കുന്ന നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വലിയ നാശത്തിന് അത് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഇത് പാവം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ചിലർ കാണരുത് ഇത് നമുക്കെതിരെ ചെയ്തവർ നിന്റെ പുറം കുപ്പായ എടുത്ത് മേലെങ്കിൽ കൂടി കൊടുക്കുക ചോദിക്കുന്നതിന് കൊടുക്കുക നിന്റെ വസ്തുക്കൾ അപഹരിച്ചുകൊണ്ടും തിരികെ ചോദിക്കണ്ട അവരോട് ക്ഷമിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് നമ്മളെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്കുള്ള വഴി അങ്ങനെ നീ ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്നു ചേരുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ജോഷിയോട് പറഞ്ഞ വചനം എന്ന് നിന്നോട് പറയാണ് നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും ആർക്കും നിന്നെ ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം മോശയോടെന്ന പോലെ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ബി വിത്ത് ദ മൈറ്റി ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം ദൈവത്തിലായിരിക്കണം ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വിളി സോ യു ക്യാൻ വിൻ ദ വേൾഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആ മെൻ ഹാല ലൂയ പ്രൈസ് ലോഡ് ഷാലോം ഡി എം എഫ്